Era que inflamava, que ia pra cima, o caralho. Tem alguma coisa que você pode falar, tipo assim, ah, mano, aí chegou o bagulho pra resolver. Não, resolver. a gente chegava na... Cuspa, várias... cuspa, cuspa. É, a gente chegava na, na, na ocorrência, a gente, quando a gente chegava, o povo já sabia que a gente já chegava pra resolver. Tinha, um, tinha uma favela lá, eu trabalhei muito tempo na, 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 na terceira companhia. Tá, inclusive, vou mandar um abraço para meus amigos da terceira companhia lá. Nós temos um grupo lá de veteranos, né, meu? Então a gente tem um, um grupo lá e eu mandar um abraço para todos aí. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas é, a terceira companhia do segundo batalhão, ela, ela foi um. marcou na minha vida. Eu trabalhei muito tempo lá. Então, meu, tinha umas favelas lá perto lá que a gente chegava e, meu. Tinha um ladrão lá, lá na, na, na favela lá perto, que ele tinha um, um, aquela gaiola na perna. Mas ele era folgado, cara. Ele era folgado demais. Ele folgava. Porque ele queria se impor na favela. Ele queria ser o. Aí ele chegava, ele e às vezes ia se impor, te dava um pau nele. Entendeu? Um dia pulamos em cima daquela gaiola dele, que a gaiola dele ficou no chão lá. Você entendeu? Mas só que é o seguinte, cara. Se fosse um trabalhador pôr uma gaiola na perna, ele corre um sério risco de pegar uma infecção e morrer. Mas o desgraçado. Ele andava com aquela ali descoberto, a gente enfiava, jogava ele no córrego e não pegava uma infecção, não pegava nada. É, mano, é, eu vou falar pra você. Você jogava o no... no córrego, jogava no córrego. Eu esqueci até o nome daquela, daquela praga lá, mas ele era folgado, cara. A gente chegava na favela ele... e não pegava e, doença. Tipo assim, todo mundo não pegava nada, é imune. A gente chegava na ocorrência, todo mundo, na favela, todo mundo, né, meu, abaixava a cabeça, pra gente, porque a gente botava a respeito. Ele não, ele queria se sobressair. Ai, na verdade, caralho. eu acho que ele gostava era de apanhar mesmo, né, meu? <risos> acho que a realidade era essa, né, meu? Ele, se ele não apanhasse. Ele se subiu em cima da gaiola. É, já pulamos em cima da gaiola dele lá, mano. A caiola foi... Na verdade, a gente, como a gente não podia matar ele ali na nada, na, na, a gente queria ver se a gente arrumava uma infecção pra ele, né? Pra ver se mano, dava um fim naquele fila da puta, mas não tinha jeito, cara. Não tinha jeito. Ó, eu vou falar pra você, cara. Era difícil, velho. Tinha uma situação. Tinha uma situação, mano. Outra vez, mano. Você como é que é? Mas queria matar aquele filho da puta, mano. Podia, mano. Tem que se ele pegar uma leptospirose. Não pega nada, Ai, não pega nada. Ele é capaz do rato morrer com... com, com, com... Quem falar outro dia o quê? Não, outro dia nós fomos na ocorrência lá, né? Muvuca, muvuca, Ai, pá. Caralho. E quando eu chegava, os caras estavam dentro do eu chegava com as, com, com as motos, né, meu? Eu tava no segundo batalhão, eu trabalhava de moto também. Só que lá naquele tempo não era rocan, né? Era, era moto apoio. Aí eu chegava com a moto apoio, os caras, puta, o caso chegou, mano. Aí eu já falei, o que tá pegando aí, mano? Aí já... Aí o cara falando pra cá, pegamos o carro e jogamos na barca. Jogou na barca lá que que tava apoiando a gente, jogamos lá. Aí a mãe dele ficou, não, meu, que não sei o quê. Não, que não sei o quê. Aí o polícia que tava lá, falou, não, meu, o cara não tem nada a ver, vamos liberar o cara. E abriu a barca lá e liberou pro cara. E a mulher ficou falando, ficou falando, mano, aquele me deu uns cinco minutos e a mulher com o cabelo desse tamanho. Falou, senhora, vai pentear esse cabelo e para de encher o saco nosso aqui, mano. Já liberamos o filho da senhora e a senhora tá aqui enchendo o saco, meu. Vai pentear esse cabelo. Aí a mulher começou a chorar. Aí chegou outro polícia e falou, por que a senhora tá chorando? Batendo o filho da senhora. Não, o polícia me mandou pentear o cabelo. <risos> Mano, é, ó, eu trabalhar na rua, por isso que eu gostava, cara. Não tem um dia igual ao outro, mano. Não tem. Não tem monotonia. Você saiu pra trabalhar, cara. É, mano. O dia é completamente diferente. Mano. Ai, caralho. Ai, meu Deus. E até, porra, pouco tempo antes de, de aposentar, ainda tinha umas coisas. Eu tava trabalhando à noite, eu nunca gostei de trabalhar à noite. Porque eu durmo. A verdade é essa. Eu vou bem até uma hora da manhã. Depois da uma hora da manhã eu não sou mais ninguém, mano. Aí tô patrulhando lá, eu e o Murilo. Baiano, lá, no 21, quinta do 21. Que eu saí do tático, né? E fui pra quinta do 21. Aí estão patrulhando. Que é esse, velho? É chuva? Eu acho que é, não é? Chuva. Costa essa porta aí. Aí estamos lá trabalhando pra. E eu, meu, na viatura ali na rua do oratório. E eu dando meio aquela, aquelas cochiladas, né, meu? Aí passamos assim, o Murilo perguntou pro, pro, pro Noia. Um noião, mas noião mesmo. Todo mundo conhecia ele. Noia no último grau. Perguntou pra ele. E aí, Noia, tá indo pra onde? E eu tava meio, meio, meio cochilando, né, meu? Meio seis votos. Aí o, o Murilo falou, ei, Noia, vai pra onde? Aí ele falou alguma coisa, né? Eu falei, Murilo, o que que ele falou? Aí ele mandou a gente se fuder. Eu falei, ah, para a aventura, caralho. Você é louco, mano? Aí desci, já deu um rodo, nós some daqui, seu Noia do caramba. Desaparece. Aí o Noia, miau, saiu fora, né, mano? Aí entramos na viatura, o Murilo tá risada, né, mano? O Murilo se racha nenhum. Eu falei, que você tá rindo, Murilo? Ele falou assim... O Noia só falou que tava indo pra casa. <risos> Falei, caralho, Murilo, porra, você é foda. 
Olha Murilo, porra, mano. Aí eu vou me tal. Aí, patrulhando. Aí eu tomou a voadora do lado. É, patrulhando, tomamos noia de novo, cara. Aí desculpa. o Murilo falou assim. E aí, Noé, tá indo pra onde? Ele nem falou nada, saiu com ele. Ah, foi fora. Por isso que eu gostava de trabalhar na rua, cara. Porque, mano, a rua ela é um, uma escola, ela, ela, é, ela não te estressa, sabe? 